。哎哎哎，回来！这里是销售部种地，你去哪儿啊？回来！你你干嘛？你干嘛呀？你又不是保安，你管我去哪儿呢？我对我的部门有神圣的责任。找谁？朱哥哥。他不在。不可能啊！我们说好在这一块下班的。啊，那就刚好了，你可以背他回去。他怎么了？真舒服呀，实习第一天就那么睡过去了。你们这些人怎么一点同情心都没有啊？你让他睡在这么乌烟瘴气的地方？我，哎，是我和赵二川把他背回来的。什么叫没有同情心啊？哎呀，这里的空气太差了。废话，这是吸烟室，空气能好吗？不要紧，不要紧，我要用我的肺建立一个人工的静烟环境，给你们改善一下啊。你吃药，神经病又犯了。哎，各位前辈，麻烦抽烟出去抽去。没看见这儿有人吗？这就是吸烟室。你一个实习生管挺多呀。现在这九零后，我感觉太好了吧？九零后怎么了？你们是嫉妒我们九零后年轻，还是嫉妒我们九零后脑子快呀？你是没完了是吗？信不信我现在就告诉你们，陈总马上就会给我滚蛋。真的？哎，还知道怕呀？还知道跑呢？走，我只能灭火。干嘛？你可以。没出什么事，这真出了事，谁负得了责啊？啊！看他那一脸主持正义的样子，还以为我们犯了什么滔天大罪了呢。但是我们没有啊，吸烟室本来就给人吸烟的地方吗？陈总，这次你必须出手，要不然我们不服啊！受伤了吗？流血了吗？少胳膊少腿了吗？既然都没有，那就不是什么大事。我的原则你们也知道，大事化小，小事化了。行了，换身衣服回去工作吧。陈陈陈总，陈总不能这么玩，这这便宜的。领导都这么说了，不行。我意识到，我对我的同事犯下了不可饶恕的错误，情节特别严重，影响特别恶劣。我认为一定要从严从重的处理我，我不开除都不足以平民愤。我要求现在马上立刻就把我开除了吧。嗯、这件事情呢，我权限不够。现在集团的事务又很多。先搁下吧，等领导以后有了空再说。来啦！哎呀，吐不出来。你们就在空调底下睡好几个小时啊？那能不感冒吗？你这又喝了酒，也没有人给你批个东西什么的。哎呀，是，他们能把我扛回来就已经很善良了。您还想要对他们有高要求，不太可能啊！要不然明天你请一天假休息休息吧。你也太幼稚了吧！我们是实习生，连生病的资格都是没有的。也对，我这几天也不好过，三轮的椅子，我坐了一天啊，我坐在那儿就跟就跟蹲马步练功似的，不坐累，坐着更累。那你就换一把呀，我哪敢说呀。
。那合着我每天净赔三十八块钱呀！哦，天哪！那你算算我的，嗯，我来回公交、地铁十块钱，买姜和可乐、煮水十块钱，哦，还好，不赔不赚。嗯，我们实习生好悲催呀、啊。我都担心我坚持不下来了，那又不悲催了呀！你瞧瞧人家张胜，开着兰博基尼来实习，真是同人不同命。他就算开着航空母舰来实习，他在我心里仍然是一个超级脑残大白痴。哎，你至于这么恨他吗？我怎么觉得有时候他还挺可爱的嘞？啊，老天爷，你听到了吗？我身边的这位周哥哥小姐。他说他喜欢张胜，那就让他永远留在销售部。我再也不犯贱去你们销售部去串门去了。我什么时候说过我喜欢他了呀？我从你的表情里已经看到你特别喜欢他。我没有，<笑>他还说没有，没有不喜欢他。哎呀，我要崩溃了！不管我做什么。他们就是不开除我，为什么？哎，当今社会，这女生真的太不容易了。为了进大公司，他们得吃多少苦呀？都是我妈呀，是她，生生的把我逼到了现在呀。To be or not to be， 是我要开始护花的时候了。女孩们都像花朵一样，她们那么娇弱。怎么能经得起这样的摧残呢？大哥，我虽然听不懂你在说什么，但是我能够感受到你是站在我这一边的，对吗？到点儿喽，赵老师，亏我还叫你一声赵老师。你在我这么痛苦的时候，你能不能起点作用啊？我说你，我说你烦不烦？他不开除，你就自己开除自己呗，烦死了！哎，这个新角度让我很震撼，真的哎，很有道理。太不像话了，太不像话了！这个张胜，真是反了天了。又怎么了，张胜？他没有向我请示，他直接就不来上班了。他现在电话也关机了。咱们要再这么纵容他下去，他反了天了。我们领导以后怎么管理这帮实习生啊？他不就仗着他含了个金钥匙出生吗？我们这些没有含金钥匙出生的人，我们拼死拼活的工作，他呢，瞧不起我们这些人。说够了没有？抱怨，是最无能的表现。那这张胜怎么办呀？我们拿他还真没办法了。要真要收拾，只有一个人能办到，就是宋暖。高，老大，高啊！派宋暖去收拾张胜，张胜肯定不买他的账，那宋暖就得记一大过。总裁钦点的人，三天两头的记个大过，我看总裁该说什么。要的就是这个效果。行，我知道了。宋暖，哎，好，郝老师，今天中午还是按照这个买吧。哦，今天不买面了，我交给你一个别的工作吧。哎，好啊，什么任务啊？你们这波实习生里边，谁跟张胜关系比较好？嗯，赵川，他们是好朋友。哦，赵小川今天好像是有别的工作。那要不你跑一趟算了。好是，你让我做什么呀？你看张胜今天无故没来上班，销售部那边啊就需要人手，让咱们行政部帮忙协助工作。你就去叫张胜正常来上班就行。我啊，嗯。郝老师，那个我跟他不熟，我跟他不熟的，你能不能能不能那个让别人去去做呀
。哎，你看我这交给你一个工作，你还挑三拣四的是吧？没有没有没有没有，不是不是不是，工作难吗？你看，我我说你这孩子，这是张胜家地址。嗯，好好完成我给你的这个小工作啊，可千万别因为这点事影响最后的考核评分。哦。我们呀，不能总是顶着父辈的光环，是吧？他们是他们，我们是我们，我们终究要做一些自己的事情出来，不能让人喊一句“富二代”，就掩盖了我们所有的努力，这不公平。那你说这么半天，那我们到底应该做点什么呢？我今天啊，已经把自己从 JM 里开除了，但是呢，我妈又把我的公司给注销了。可是我势必是要干一些大事业出来的。姐们怎么又来了呀？不会又给我送毒鱼来吧？谁呀、啊？你个神经病！首先，我跟你说注册公司这事儿，我研究过，其中很有讲究。哎呀，你还真执着呀！我倒要看看你能坚持多久。啊！周总，来，火干了，您随意啊。结束了，你你嫉妒啊啊！对，哪有嫉妒对你只有爱意？有人闹我了，周哥，我也敬你一杯啊！哈哈哈哈周哥，你随意啊，来喝一杯，喝好。向你跟陈总学习啊，还是应该的。真有耐心，还没走，你看，有啥耐心？张胜，如果没有生命危险，如果没有病倒住院，如果出门不需要人搀扶，请自觉回公司。送暖。哎，走了走了，走了。人走了，留纸条。狗腿，绝对的狗腿。你看什么？就这种事儿，跑腿的事儿干那么积极。没出息，来来来，成不了大爷。
哎，你好，我是宋暖，我是 G M 公司的实习生，请问，呃，张胜在吗？少爷不住这里。那那金燕如金总在吗？不好意思，他还没回来。哦，哦，那他什么时候回来？这个我也不清楚。哦，谢谢啊。哎，请问你找谁呀、啊？哦，嗯，你好，哦，我是我是来找金总的。你是谁呀、啊？你找他什么事儿？我是 G M 公司实习生宋暖，我是来找他们家张胜回去上班的。我是张胜的妈妈，他就今天没去上班吗？呃，阿姨你好，对张胜他没有上班，我去他那边的公寓找过他。他不在，所以就来这边碰碰运气。走，你跟我来。啊！进，说，进来，哇，叔，你怎么醒了？哎，说。啊！你们俩怎么在一块儿？公司派来的，小宋，到这儿。小翟，哎，佳颖，你就在这儿无聊的陪他打游戏机啊？没有，我们谈正事儿呢。那个，我跟张胜哥聊聊以后自己做生意的事儿。那个，张胜哥特厉害，他他有一个很大的设想，我们想……你别想了，回家跟你爸说。把欠我的钱赶紧还上。啊，阿姨，那那你们先聊着，我先走了。